Rolou um presentinho. Será que eu abro agora? Abro agora? Aí, vou fazer meu bonezinho. Descobri agora que é tudo incluído na experiência, tá? X! Ai! Tá quentão, mano. Você tem algum jogador favorito na NBA, na WNBA? Eu acho que NBA eu falo KB. Ele tem, tipo, ele é alto, magrinho, mas ele consegue jogar. Acabamos de falar com a Stephanie, pô. A nossa estrela. A vibração da família, isso é muito bom, isso é muito maneiro, mano. Yes, sir! Salve, salve, galera da NBA Brasil. Eu sou o Caio Teixeira e estamos de volta mais uma vez para mais um Caio Reage, apresentado pela Sadia. Atrás de mim, vocês já estão vendo, já sabem pelo título, estamos hoje em Nova York para acompanhar e ter acesso exclusivo ao draft da WNBA. E estamos aqui por um motivo também mais do que especial. Temos uma brasileira, Stephanie Soares, que está cotada aí sem criar muita expectativa, mas ela está cotada para ser top 5, galera. Mais uma brasileira nos representando na WNBA. Quem sabe a gente consegue conhecer, trocar uma ideia e entrevistar ela. Esse draft funciona um pouco diferente do da NBA, que inclusive é do outro lado da ponte, em Brooklyn. O da W são três rounds de 12 escolhas cada. Eu também vou estar aprendendo hoje muita coisa. É uma liga que está em ascensão, cada vez crescendo mais e mais. Mas tem muita coisa para a gente conhecer, aprender, explorar. Praticamente no maior evento da W. Vamos que vamos? Já o nosso like, sentindo segurança, porque o bicho vai pegar. Hoje é mais do que exclusivo. Vamos que vamos. Galera, já estamos aqui no local de entrada dessas estrelas, que inclusive acabaram de chegar, a gente não estava gravando ainda, mas elas acabaram de entrar e elas passam por um tapete laranja, não é vermelho, um tapete laranja, que é a cor símbolo né, da WNBA. E, cara, eu vou te falar que isso aqui é bonito, hein? Isso aqui é bonito. Eu não sei se eu posso ir ali tirar uma fotinho, né? Chega pertinho, se eu não puder passar nele, eu vou chegar pertinho, pelo menos. Será que pode? O que eu estou fazendo é permitido, tá? Que moral, hein? Tirar um pontinho, pô. Não esquece, isso é moral demais, mano. Mano, lindo demais. Isso aqui é só a entrada, tá? Quero nem ver a estrutura lá dentro, como é que é. Simplesmente quem colou pro rolê? Jake do State Farm, mano. Aqui nos Estados Unidos, as propagandas clássicas com o Chris Paul, vários caras da NBA, são com eles. Ele é a cara da State Farm. Quem joga 2K, quem joga 2K sabe quem esse cara é. Estamos agora já no andar do evento, do draft. Óbvio, não vai ser aqui. Cara, eu tô explorando tudo. Nossa, esse ambiente aqui tá irado, hein? Olha a Lugozona. Diana Taurasi, tá? Aqui, eu acho que é exatamente aonde as jogadoras vão estar depois do draft, né? Porque, ó, se a gente vier aqui, aqui tem os bonés exatamente de cada franquia. Vamos fazer um quiz agora. Como eu falei pra vocês, eu assisto quando tá na TV, não deixo passar. Jogo bom, basquete, o melhor basquete do mundo, são as melhores atletas de basquete do mundo. Porém, eu não sei se eu sei o nome de todas as franquias. Indiana Fever. Tem a primeira pick do draft, isso eu sei. Esse aqui eu conheço também, Las Vegas Aces. Phoenix Mercury, tô sabendo, hein? Aqui, New York Liberty, time da cidade, time da casa, que tem a Ionesco, que eu acho que foi draftada recentemente. Tá destruindo. É, Searo... Hum, pior que eu sei. Searo Storm, Timaço. Ela é Sparks, conheço. Washington Mystics, Minnesota Lynx, que tem a nossa brasileira, a Dantas, é... Dallas Wings, Connecticut, eu acho que é Connecticut Suns, eu acho. Esse aqui é... Pô, essa logo aí me pegou. Chicago Sky, Chicago Sky, e esse aqui Dream é... Esqueci de onde que é o Dream. Esses aqui, ó, On Stage Draft Edition, serão os bonés das draftadas. E aqui, eu acho que é onde elas vão fazer as entrevistas, né? Mano, o Jake do State Farm tá aqui, pô. Não, não dá, mano. não dá. Mano. 
Esse cara ele é o povo do Davo. Mas maneiro demais o stagezinho, né? Olha o hype disso aqui, mano. Imagina você aí de casa, jogadora de basquete. Tá num momento desse. Como está a Stephanie, cara? Imagina o coração. A gente já chegou mais cedo. Tá vazio. Eu acho que durante o draft a gente não vai poder ficar aqui não, cara. Lindo palco, hein? Lindo palco. Eu não sei se todos os anos foram assim, mas tá com, com uma mistura de um roxo com um rosa, com um laranja clássico da W, né? É, aqui são as mesas das famílias e das jogadoras, ó. Com a bola da WNBA, que também é linda. O ambiente tá... Chega a estar tá uma energia diferente aqui dentro, mano. Mano, olha o tamanho delas. Eu corro de um x1, tá? O quê? Mano, é isso aí. Stephanie, licença. A gente é brasileiro. Nossa, Tudo bem? bem? Prazer. Bom. Pode tirar uma foto com você? Não, vamos tirar sim, claro. Como é que tá o coração? Nossa. Imagina. É muita emoção que vem. Tá nervoso, mas também tô muito feliz. Então, também minha família toda tá aqui. Então, eu tô muito emocionado. Legal. Mas, não, tá sendo novo. Todo mundo torcendo muito por Tranquilo, você, cara. Né? Aproveita o momento. Obrigado, Boa sorte. <risos> Aí. Mais um stagezinho pra foto, né? Laranja. Acabamos de falar com a Stephanie, pô. A nossa estrela. Mano, a gente boa. Vocês viram como eu fiquei pequeno do lado dela? Surreal, mano. Pra você que não sabe, ela já jogou pela nossa seleção brasileira. Começou bem cedo. Então, de verdade, é assim, não só por estar entrando na WNBA, ela é um orgulho pro basquete brasileiro, principalmente feminino. Vocês que estão aí de casa, meninas, se espelhem muito nela. Tá aí a prova. Você também consegue. Ela saiu do mesmo lugar que vocês. É... E ela jogou em Iowa, né? Uma faculdade também, uma das tops das faculdades aqui da, da NCAA. E, infelizmente, ela teve uma contusão, mas ainda assim, mesmo jogando poucos jogos na, na faculdade, ela conseguiu se manter aí no topo dos rankings, né? E, de novo, tá? A cotada é pra ser 5, pode descer pra 4, pode ir pra 3, mas é a nossa first pick, isso é fato. Vamos dar mais um rolezinho. Fiquei sabendo que a gente pode pegar uma comidinha. Vamos provar, vamos provar tudo. Oh, all right. Ok, perfeito. Thank you. Aqui não é pra gente não, aqui são pra elas. O cara me negou comida, mano. Só queria uma Caesar saladzinha. Não sei nem como que eu tô indo, mano. Aqui dentro... Ah, aqui dentro é... Parece que tá um silêncio. Aqui dentro é a área de entrevista, né? A comissária da WNBA tá ali, pô. Mas onde está? A comida. Com fome, velho. Será que o cara meteu um migué pra gente? Falou que tinha comida pro, pra galera de imprensa. Não tinha. Ah, chegou, vou seguir ele. Chegou o rango. Olha o rango, olha o rango, olha o rango, olha o rango. Vou atrás. Fé, fé, família. Garantia, hein? Moleque, é, franguinha milanesa, carninha, arrozinho, saladinha, um cookie e um brownie. Só queria uma Caesar saladzinha. Olha a fila, tá? Fui ligeiro, já fiquei aqui pertinho, já segui os caras aqui. Fui um dos primeiros da fila, mano. E a comida tá com a cara muito boa. E rolou o presentinho. Rolou o um presentinho. Será que eu abro agora? Abro agora? Vou abrir agora, hein? Mas aí já é moral demais. Caraca, o que, que é isso? Um casaco? Um... Mano, é um cobertor? Que isso, mano? Pô, um cobertorzinho. Nossa, galera. Cobertorzinho da W. Já vou dormir no avião como? Que moral é essa, hein? Agora tem que dobrar, peraí. Vamos comer. Acho que daqui a 40 minutinhos começa o grande draft da WNBA. Já já tô de volta com vocês. Vou arrangar, né? Só esse meio tempo que a gente ficou lá comendo. Olha como é que tá isso aqui. Vai começar o draft. Tudo indica que a primeira escolha desse draft vai ser a Laia Boston, que, mano, simplesmente destruiu 
na faculdade esse ano. Ela foi a jogadora do ano, se eu não me engano. E agora o Indiana Fever tem uma decisão a se fazer, né? Uma decisão a tomar. With the first pick in the 2023 WNBA draft, the Indiana Fever select Aliyah Boston. Yeah. Yeah. Aliyah Boston, não tem como. A mulher joga muito, mano. Joga muito. Acabou de sair a terceira escolha, Mary Sigrist, de Vila Nova, se eu não me engano. Existiu uma possibilidade da Stephanie ser a terceira escolha. Mas e agora? Na quarta, pro Washington Mystics, de acordo com as previsões, essa era a posição da Stephanie. E aqui atrás está a família dela. Vamos ficar aqui pertinho pra gente pegar a reação deles também. E estamos perto dos brazucas, né? Vamos lá. Tô na ansiedade aqui também por ela, mano. With the fourth pick in the 2023 WNBA draft, the Washington Mystics select Stephanie Soares yeah. from Iowa State University. Saiu, pô! Braba, mano! E Stephanie Soares, mano. A vibração da família, isso é, muito, pô, isso é muito maneiro, mano. Isso é muito maneiro, mano. É mais uma BR, filho. O brasileiro não tem jeito, né, filho? A nossa vibração é diferente. Todo mundo olhando pra trás, mano. Não sei se eu vou ali dar parabéns. Não tem intimidade, né, mas... Fica aqui meus parabéns. <risos> The Washington Mystics trade the draft rights to Stephanie Suarez, the fourth pick, to the Dallas Wings. Vocês esperavam? Mano, ela foi trocada pro Dallas. Dallas Wings que teve a terceira e a quinta, né? O Dallas Wings. Então, teremos Stephanie em Dallas. Mano, a reação dela foi tipo, o quê? Como assim? Aí, vou fazer meu bonézinho. Descobri agora que é tudo incluído na experiência, tá? Ó, tem o pretinho e tem o laranja. Pô, não sabia, mano. Se eu vou aqui... Aí, se eu vou embora sem meu bonezinho e descubro depois, eu ia chorar. Bravo! Xiii! Ai! Tá quentão, mano. Aulas, tá? Toma! É do Brasil! Esquece. E olha quem tá aqui atrás de mim. Com o Henderson, meu faixa. Todo lugar que eu tô, ele tá também. Acho que ele me reconheceu, mano. Ele deu aquela famosa... Tá ligado? Não é um... Salve, mano, de boa. E aí, como é que você tá? Mas é um... Vocês entenderam, né? É, galera. Stephanie Soares acaba de fazer história. Com essa quarta escolha do draft, ela se tornou, entre os brasileiros, a melhor escolhida. Anteriormente foi o Nenê. O grande Nenê Hilário, vocês conhecem, que foi a sétima escolha do draft. A Stephanie, com essa quarta, se torna aí recordista, realmente, pra ficar marcado. E agora temos mais uma representante na WNBA. Uma liga que você tem que começar a acompanhar se você não acompanha ainda. Pra vocês terem uma noção, até o Empire State, que é o prédio mais importante de Nova York, um dos prédios mais conhecidos e importantes do mundo, ficou laranja hoje em homenagem ao draft da WNBA. Porém, esse vídeo ainda não acabou, tá? Amanhã a gente vai ter uma oportunidade de encontrar com a Stephanie trocar uma ideia, fazer algumas perguntas pra ela. Então fica por aí, que eu só vou pro hotel, tomar um banho, dormir e já vamos direto pra essa entrevista exclusiva com a Stephanie. Valeu, galera! Tamo junto! Galera, então, pra gente encerrar esse vídeo, nem nem 24 horas, né, do draft, já estamos aqui. Obrigado por receber a gente. Claro, claro, claro. Como é que tá o coração? Você conseguiu dormir? Como é que foi quando você botou a cabeça no travesseiro? Não, eu cheguei no meu quarto, deitei, nossa... Incrível, né? É uma experiência que foi hoje, ontem, né? O dia todo fazendo coisa. Foi uma corrida, mas 
É, isso é um sonho, um sonho, claro, que foi cumprido e sou muito grata. Você esperava o resultado? Você já tinha noção? Te pegou de surpresa quando você descobriu que você ia jogar em Dallas? Conta um pouco dessa experiência durante ali mesmo o momento do draft pra gente. É, não, eu não tava esperando não. Eu, eu saí, foi lá pra trás, aquele mesmo quarto, e eu vi ela falando. Eu fiz, nossa, que isso? O meu irmão tava do meu lado e falou, vocês foram pra Dallas, vamos pra Dallas. É pura felicidade, né? Uma troca. Mas é, agora tem que ir pra Dallas, a gente vai. Você já falou com alguém de lá? Já, já, já falei com o técnico, é, o técnico uh -huh. com o pessoal de lá, o GM, tudo, então tá tudo animado. certo. Estão bem animados. É isso. É, você tem algum jogador favorito na NBA, na WNBA? Algum jogador que você se inspira, se espelha, seu uh -huh. jogo? É, eu acho que na NBA eu falo KB. Ele tem, tipo, ele é, ele é alto, uh -huh. magrinho, mas ele consegue jogar. É, e WNBA... Se eu for brasileiro, eu falo as três, Damires, eu falo a Erika de Souza, eu falo a Clarice. Eu, eu, eu conheço elas, já ah. vivi com elas, eu amo muito elas. É, mas eu também falo a Candice Parker, a Brianna Stewart, a Helena Deladon, é, as cracas, cracas, uh -huh. né? Mas elas têm um jogo lindo, conseguem arremessar, conseguem driblar, jogar dentro, fora, então é, são elas Legal. Você poderia mandar uma mensagem para as meninas no Brasil que com certeza já se espelhavam em você e nesses nomes que você falou. É, qual, qual você acha que vai ser a importância realmente desse draft, da sua ida da WNBA, para essas meninas do Brasil que têm o mesmo sonho que você e se espelham em você? É, eu acho que eu falaria de sempre focar em trabalhar forte, sempre focar nos seus sonhos, nos seus alvos, porque eu acho que você pode chegar. Eu cheguei de uma, do Brasil, de uma escola, eu cheguei numa escola bem pequena, na Califórnia, trabalho duro, é, focar naquilo que você quer e ter pessoas em volta de você que vão te ajudar. Porque eu acho que acredito que essas pessoas, as, algumas vezes vão acreditar em você mais que você acredite em si mesmo. Então, é, tem as pessoas que vão te ajudar, vão te motivar, vão te encorajar. É isso, Stefan. Obrigado, sucesso, parabéns. E todo mundo no Brasil está muito feliz e torcendo por você. Vamos estar tá acompanhando você, com certeza, em Dallas. Beleza, muito obrigado, pessoal.